Let's just ask the Lord to take complete control of the service. Let us just invite the Holy Spirit in this place and just ask Him to take absolute control of everything. Just open up your mouth and just praise Jesus. Just praise Him. We bless you, Jesus. deserve the glory and the honor so we lift our hands and worship as we bless your holy
Dear Lord Jesus, we thank you that you are here. És uram, én kérek téged, hogy add meg bennünket, add meg a hallgatóságot. And Lord, we pray that you would bless us and you would, you would bless uh, the congregation. És uram, mi szeretnénk azt, hogyha te a te igényből szólnál hozzánk. And Lord, we would love for you to speak to us from your word. Uram, én nem csak tudást akarunk, hanem mi téged akarunk jobban megismerni. Lord, we don't only want knowledge, Lord, we want to get to know you more. And Lord, we pray that you would glorify yourself. Because Lord, you have created us to worship you and, and, to, and to magnify you. And we want to do the same today. And, and uh, in the rest of our lives. Amen. Today I want to speak about uh, tribulation. Today, uh, <laughs> uh, today, 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 uh, Yes, like yeah, we're gonna have a look at an overview of the tribulation. So before I start this, uh, yeah, let's uh, summarize a couple of things. And 
and I thought uh, it's a good idea to um, to have a look back a little bit every time. What we talked about last time. That's like I said, I was saying that the Bible is about 28 percent of prophets. So first of all, I mentioned that about 27 percent of the Bible is a prophecy. Jesus Christ is so wrong. There are more than 300 prophecies about the Lord Jesus. És 109 a tudósok szerint már be is teljesedett. And according to theologians, about 109 have already been fulfilled. Nemrég olvastam az interneten egy érdekes cikket. Not long ago I read an interesting article on the internet. Hogyha megnézzük a proféciáknak a beteljesedését, if we look at the fulfillment of the prophecies, uh, a például uh, Texasban, a Texasban uh, uh, dollárokat tennék a földre, és az körülbelül 60 centiméter lenne egész Texas területén. Okay, so if we, if we, let's say if we put down um, uh, dollar bills or dollar notes on the ground uh, in Texas, it would cover the whole area of Texas, uh, and it would be like up to like 60 centimeters high. Uh, Texas probably hates a major bit of And Texas is about seven times bigger than Hungary. És elrejtenék nyolc darab olyan bankjegyet, ami különböző. And if we had like eight different banknotes that are, you know, that are not the same, they differ. Akkor milyen esély lenne arra, hogy most valaki jönne, és hirtelen oda menne valahol, és kivenné azt a azt a dollárt, amit tudom, elrejtettünk. And what would be the chance of, you know, like hiding these eight different banknotes uh, in that magnitude, and then someone would come and and would pick one of these and would find one of these? Körülbelül ilyen az esélye annak, ahogy a proféciák be fognak teljesedni emberileg. And so from a human perspective, uh, you know, this the fulfillment of prophecies had the uh, the exact uh, equal chance to uh, to come to fruition. I'm not skilled in math, but uh, uh, we know that if we uh, look at the possibilities, uh, it, it's like a one to um, a thousand. Like, és az azt az jelenti, hogy egy egyes után megszámoltam 20 darab nullát jönnek le. So it's uh, okay, so this is like a huge number. So we like after one we would write down like about 20 zeros. So um, that's how much chance uh, the fulfillment of prophecy. Tehát szinte lehetetlen, nem? It's almost impossible. És mégis azt látjuk, hogy Isten le merte írni ezeket a prophecyeket. And and yet we can see that uh, that and these prophecies have been recorded. And and we can know that God will fulfill all of these prophecies. And we know that out of this uh, twenty seven percent of the prophecies, like eighty percent of these have already been fulfilled. Mindennek az ura. Isn't that wonderful that God is a, a Lord of all? És azt is olvastam valahol, hogy, hogy más e, vallásokban nincsenek proféciák, mert ők nem mernek leírni semmit, mert hogyha nem teljesedik be, akkor nagy baj van. And uh, I, I read somewhere that other religions uh, do not dare to even write down any prophecies because they are scared that you know they won't come true, and then if they don't come true, then there's big trouble. És a mi Istenünk pedig olyan nagy Isten, hogy ő lemerte írni ezeket a proféciákat. But our God is so great that he dared to write down these prophecies. 27 százalék a könyv a Bibliának körülbelül profécia. So 27 percent of the Bible is a prophecy. És olyat is egyszer hallottam egy eladást, és valaki azt mondta. And also once um, I, I listened to a talk and someone said, hogy ha valaki utána járna ezeknek a proféciáknak, hogy mit teljesed be, meg mi nem. If someone um, looked at like what, how many of these prophecies have been fulfilled and how many haven't. Akkor el kellene csodálkozni és azt kellene mondani, hogy nincs más Isten, csak egyedül, ami mindenható munkán. 
then uh, they should realize that there is no other God, only our, our magnificent God. Akkor utána beszéltem a szövetség, Ábrahámmal kötött szövetségről. I also talked about the covenant of Abraham. Meg tudjuk azt, hogy Isten Izraelt kiválasztott a saját népének. And we also know that God has chosen Israel to be his own people. Tulajdonképpen Ábrahám választotta ki az ő hite miatt. Um, technically God chose Abraham because of his faith. És Isten egy örökké való szövetséget kötött Ábrahámmal. And, and God made an eternal covenant with Abraham. És nem csak Ábrahámmal, hanem az ő fiával, Izsákkal és Jákóval is megkötötte ugyanezt. And not only with Abraham, but, but his sons, Isaac and Jacob. És még az ő fiaival. And then their sons as well. Aztán tudunk arról, hogy Dáviddal is kötött egy szövetséget. And we also know that he made a covenant with David as well. Tudunk arról, hogy Mózessel is kötött egy szövetséget. And also with Moses. És Jeremiásnál is ott van az új szövetség, amit Isten megkötött. And then uh, it, it, Jeremiah speaks about this new covenant as well. Akkor még külön uh, beszéltem arról, hogy Istennek van egy olyan szövetsége, amit úgy hívnak, hogy az ország szövetsége, a föld területről való szövetség. And I also spoke, spoke about a, a covenant which we call uh, the covenant of land. És ez arról szól, hogy Isten a mai Izrael területet, nem még ennál nagyobbat, Izraelnek ígérte és neki ajándékozta. And this covenant is about God promising a land to Israel. Uh, which is bigger than, um, than their land today, and that he will give it to them. Miért fontos nekünk az, hogy Isten szövetséget kötött uh, Izraelnek? But why is it important to us that God made a covenant with Israel? Azért, mert hiszünk abba, hogy Isten az utolsó időkben újra a zsidókat fogja használni. Because we believe that God will use Jewish people in the end times. Főleg az, a, a, akkor hisz, hihetünk ebben még inkább, amikor mi abban hiszünk, hogy mi a nagy nyomorúság elől elragadtatunk. Especially we can believe in this when we believe that we will be uh, raptured before the great tribulation. Akkor Isten újra a zsidókat veszi a kezébe, és őket fogja használni. And that God uh, will again take the Jewish people in his hand and use them. Akkor beszéltem még arról, hogy uh, külön a, beszéltem arról, hogy a, az uh, elrakadtatás és a Jézus köztösnek a második életele két különböző esemény. And all, uh, I also spoke about the rapture and the second coming of Christ being two different events. Sajnos ezt nagyon sokan nem különböztetik meg. Unfortunately, many people don't differentiate between these two. De mi tudjuk azt, hogy például a, az el, a, a elragadtatásnál azok, akik meghaltak, feltámadnak, és mi is az égbe megyünk és ott találkozunk az Új Jézus Krisztusra. But we know that uh, during the rapture, those that uh, have fallen asleep or have died, Uh, will uh, resurrect and then we will be caught up uh, in in um, heaven with Jesus. De a Jézusnak a második visszajöltenél, Jézus jön vissza. But uh, the second coming of Christ, uh, the Lord Jesus will come back. És az ő gyülekezetébe, tehát velünk jön vissza a Földre. And he will come back with us to the earth. De azt hiszem, hogy ki is betetettem olyat, hogy 15 különbség, mi a különbség a a eljövetel és a második biztövetel között. But I think uh, we had it on, on uh, display uh, the 15 uh, differences between uh, Jesus is coming and his second coming. Akkor utána beszéltem a két nyomorúságról. And then I also spoke about the uh, tribulation, the two different types of uh, tribulation. Ha, em, ha még emlékeztek el, akkor elmondtam azt, hogy, hogy uh, engem ez győzött meg arról, hogy uh, Uh, hogy amit most uh, uh, beszélek, hogy az igaz. And if you remember, I mentioned that this was uh, the thing that convinced me uh, that what I'm saying is true. Mert uh, a János Evangélium a 16. részében van egy olyan, hogy Jézus azt mondja, hogy uh, mindenkor lesz nyomorúság. Uh, because that in John 16 we can read uh, that the Lord Jesus is saying that there, there will be tribulation uh, all the time. And uh, uh, later, but, uh, 
sokan emiatt úgy gondolják, hogy az a... Hát, mert most is van nyomorúság, de most a kérdés az, hogy az a nyomorúság kitől származik. Because uh, many people realize that there is tribulation right now as well, but the question is, um, who is this uh, tribulation come from? Az a most élünk, Because the tribulation that we're living in right now, ez a a, a az it comes from Satan himself. És majd, most beszélni, but, a nagy but what we're going to talk about now, the great tribulation, az meg Istennek a haragja, ami kitört erre a földre. Will be the wrath of God that He will pour out on this earth. A Máté 24, 21 azt mondja, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindez ideig, és nem is lesz soha. In Matthew 24, 21 says that uh, there would be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, nor uh, ever shall be. That olyan nagy lesz ez a nyomorúság, so this tribulation would be so great, ami még nem volt ezen a földön. That has never been before. És ezt maga Jézus mondja. And Jesus himself said this. Még amit az előző említettem, az a János 16.3. Azért beszéltem ezeket néktek, békességetek legyen én bennem. Egy világon nyomorúságotok részem, de ez a nyomorúság a sátántól van. De bízatok, én meggyőztem a világot. And, and also in John 16, uh, that I mentioned previously, it says, um, three, <coughs> sorry, it says that, uh, uh, so uh, 1633, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Is, uh, has on your pedig a, az Istentől származik. And this uh, tribulation and hardship comes from God. Vagyis, pont el, elnézést a János 16 amit ez a sátántól van. So, sorry, so the John 16.33 is from Satan. És tehát azt láthatjuk, hogy maga az Úr is azt mondja, hogy ez egy nagyon nyomasztó, nagyon szörnyű, nagyon borzasztó nyomorúság fog eljönni erre a Földre, amilyen még ezen a világon sose volt. Uh, but uh, about the one that uh, comes from God, uh, he's saying that it would be a tribulation that has never been until um, this time, that has never been uh, on earth before. És amikor Jézus erről beszélt, akkor ez a, a tanítványoknak nem volt nagyon úgy gond ismeretlen, And when Jesus spoke about this, it was not uh, really unknown to the disciples. Mert az Ószövetség nagyon sokszor beszél a nyomorúságról. Because the Old Testament speaks about uh, the tribulation a lot. Csak más néven nevezi meg. It's just that it, it, it names it or it calls it something different. Valamikor azt mondja, hogy a halad napja. Sometimes it calls it the day of wrath. Vagy Isten haragjának a napja. Uh, or, or the, uh, the, the day of, um, yeah, his wrath, yeah, like, yeah, Akkor same. azt is mondja, hogy Isten bosszúállásának a napja. Or, or sometimes it calls it the, the day of the vengeance of, of our God. Vagy az Úr napja. Or the day of uh, Yahweh. Tehát ilyen neveken nevezi az Ó Testamentum nagyon sokszor azt, amit mi a nagy nyomorúságot nevezünk. So the Old Testament uses these uh, different names of what we call the Great Tribulation. És láttam nem régen egy nagyon érdekes uh, táplázatot. And not long ago I saw an interesting uh, table. Ott uh, azt mondta, az van benne, hogy az Ószövetségben a lett nagyon sokszor a fókuszálva van a nyomorúság, tehát a, a messiási királyságról van szó. A profécia, nagyon sok proféciáról szól. And uh, in this table um, it was shown that uh, the Old Testament speaks a lot about um, um, the, uh, the messiási királyságról. Uh, sorry, the messiánik. 
kingdom. Uh, the, the kingdom of the Messiah. A evangéliumokban legtöbbször pedig Jézusnak a, a második visszajövetele van kihangsúlyozva and, a levelekben az elragadtatás van kihangsúlyozva and in the letters we read a lot about the rapture és a jelenések könyvébe pedig a nagy nyomogosságban And in Revelation we can read about the Great Tribulation. Nekem nagyon érdekes volt. Akkor még beszéltem a Daniel 9.24-27-ről. I also spoke about Daniel 9.24-27. És hogy ha most ki lehetne vetítve, az jó lenne, a kép, amit elköltem. So if you could put it on the display, it would be great. Thank you. És tehát arról beszéltem, hogy hogy Isten uh, Dánielnek kijelentette a jövőt, hogy mi lesz a jövőben. And I spoke about that God, uh, God uh, spoke to Daniel about the future. És Isten arról beszélt, hogy mivel azt mondta, hogy ez a, a te néped és a te városod van szó. And then uh, he said that it's about your people and your city. Tehát ez a zsidókra vonatkozik, amit Isten kijelentett. So what God uh, proclaimed was about the Jewish people. És ez egy 70 éves ilyen periódust uh, foglal magába. And uh, this includes a 70 year period. És látjuk azt a uh, 7 plusz 62, ami egyenlő 69 hét. And if uh, we, can, we can see that 72 plus uh, 7 which equals to 69 um, sevens or weeks. Ez a so this is about the past. This has, uh, this has come true. Pedig a volt egy új felől. Uh, because uh, Xerxes had uh, um, uh, You know, he ordered uh, for um, to Jerusalem to be rebuilt. És látjuk azt, hogy a itt a vége az, hogy a messiás kiírtatik, ahogy írja ezt a a Dánieli szöveg. And then, as we can read it in Daniel, um, we read that the Messiah uh, was um, killed. És utána látunk egy hézagot. And then we can see a gap. És a, majd amikor megjelenik a, a fejedelem, ez az Antikrisztus. And then, uh, when the Antichrist comes, utána a Biblia azt jelent ki, hogy még van hét év. Then the Bible says that there are seven more years. És ez tulajdonképpen a nyomogosság ideje, amiről majd beszélgetni fogunk. And this is technically about the, uh, this seven years is the great uh, tribulation that we're going to talk about. Nem tudom, hogy... Uh, Tudjátok-e, hogy a Biblia, a, Biblia, a második Isten, tehát Jézusnak a második eljöveteleivel, kivételével nagyon sűrűn beszél a nagy nyomorúságról. And I don't know if you guys know this, that the Bible speaks a lot about the uh, great tribulation more than the second coming of Christ. Tehát ez egy nagyon szörnyű, egy nagyon... Um, megdöbbentő, rettenetes korszak lesz. And this will be a terrible period. Ilyeneket mond a Biblia. And the Bible says, Ezekről majd mindről fogok külön-külön tanítani, csak most egy pár dolgot elmondok. Majd a jelenések könyvben olvassuk a négy lovat, az apokalipszis lovait. And we're going to talk about each of these separately. I just mentioned them today. So there's uh, in Revelation like the four horsemen of the apocalypse. És itt majd uh, olvasunk arról, hogy lesznek éhinségek, akkor nagyon sok ember meghal, az, uh, ez az egész népességnek körülbelül 26-25%-a meg fog halni. And we read about uh, famines and that a lot of people will die and that by 25% of the population will be wiped out. Akkor járványokról ír a Biblia. And then we can read about epidemics. Tehát nagyon sok mindenről. Akkor uh, ugyanebben az időszakban uh, lesz majd arról szó, hogy Isten uh, két uh, tanulját uh, uh, itt lesz a Földön, két tanú. 
And also uh, it talks about two witnesses. Akiknek hatalmuk lesz arra, hogy a esőt bezárják, hogy ne essen az esőt, hogy tűzessen a földre. And uh, these will be the two witnesses of God on earth, and they will have the power to stop the rain and to call down fire. Tehát a jelenések 11 ban azt olvassuk, hogy ezeknek van hatalmuk arra, a két tanúnak, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejénben eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vélé változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. So it's in Revelation 11 we can read this, that the two witnesses have the power to stop the rain and call down fire from heaven and uh, so that like rain, uh, no rain falls in the days of their prophecy and they have the power over waters to turn them to blood and to strike the earth with all plagues as often as they desire. So we'll talk about this separately as well. Akkor a, a 144 ezer, aki majd szolgálni fogja az Urat, hirdetni fogják a, az evangéliumot. And also that the 144 000, uh, who, who azt mondja a Biblia, hogy nagyon sok, nagyon sok ember meg fog, tér, meg fog térni, úgy, hogy megszámolhatatlan uh, tömeg lesz. And the Bible also mentions that a lot of people will come to the Lord, that their numbers will be uncountable. Többször hallottam ébredésekről szolgálatot, hogy most kezd itt a legnagyobb ébredés. And many times I've heard uh, a teachings about a revival and that there will be revival here. De, de én hiszem, hogy akkor lesz van a nagy nyomosság idején lesz a leghatalmasabb, a legnagyobb uh, ébredés. But I believe that the greatest revival will happen during the Great Tribulation. Sokan azt mondják, hogy ez lehetetlen. But many say that this is impossible. Mert mi előtte elhagadtatunk, akikben ott van a Szentlélek, akkor hogyan fog az evangélium terjedni? Uh, but uh, um, this is interesting because uh, those that will be uh, raptured... Mi, mi bennünk van a Szent Szellem? So we have the Holy Spirit. És ha mi már nem leszünk itt, akkor... Hogyan fog a Szent Szellem munkálkodni? Uh, and, and if we are not here, then how will the Holy Spirit uh, work? Ez a kérdés, hogy a Biblia kérdenti, hogy Isten a 144 ezer zsidót fogja erre használni. Um, so uh, that's why the Levi will be raptured and, um, and the scripture says that God will use the 144,000 Jewish people uh, in, in this uh, time of great tribulation. And we also know that the two witnesses at, uh, at the, the, the wall of uh, weeping will preach the gospel there and call people to God. Akkor olvasunk uh, arról is a Bibliában, hogy, hogy sosem hallott, uh, sosem látott mártírok lesznek. Tehát olyan sokan, akik megtérnek, meg fognak halni. And we also read that there will be uh, a lot of martyrs, there will be uh, unprecedented martyrdom. So those that come to Christ, will, a lot of them will die. Akkor arról olvasunk, hogy a, a, a világ népességének az egyharmada kipusztul. And also we can read that one third of the population will be wiped out. Olyanokat is olvasunk, hogy tengerek, tavak, vérre válnak. And we can read that rivers and, and seas will turn to blood. Olyanokat is olvasunk, hogy, hogy olyanok, mint a sáskák, vagy nem tudom én, micsodák megjelennek, és az ember elkezdik kínozni. And then we can read about bugs and grasshoppers, you know, to come and then torture people. És az emberek szeretnének meghalni. And people would want to die. Annyira kínos, fájdalmas lesz. It would be, it would be so uh, unpleasant and, and so, so terrible. De a halál nem fog rajtuk. But, but death will not come. Akkor olvasunk arról, hogy uh, merényletek lesznek, gyilkosságok lesznek. And we also read about murders and assassinations. Különböző természet fölötti ö, ö, katasztrófákról olvasunk a Bibliában. And we read a lot about, uh, in the Bible. 
de nem csoda, hogy Jézus azt mondta, hogy ez egy olyan dolog, olyan különleges, olyan nehéz, nyomogúságos idő lesz. So no wonder why Jesus said that this would be a great tribulation. Olyan, mint ami még soha nem volt. <coughs> ezt mondja az igen. Mi ezt mondja Jézus? That's what scripture says and that's what Jesus says. Feltehetjük a kérdést, hogy miért? And we can pose the question why. Miért? Hát beszéltünk arról, hogy Isten kitölti az ő haragját. So we spoke about God pouring out his wrath. Ah, tudjuk, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Isten egy szerető Isten. But we know that the, uh, the word teaches that God is a loving God. Hogy Isten türelmes. And that he's patient. Törődik velünk. And he cares for us. Ő megbocsátó. And he is forgiving. Még az apostol azt is mondja, János apostol, hogy Isten a szeretet. And uh, even John says that God is love himself. De azt is tanítja a Biblia, hogy Isten tökéletes szent. But uh, the Bible also teaches us that God is perfectly holy. És hogyha Isten neki ilyen tulajdonsága van, akkor ő nem tudja tolerálni, nem tudja elviselni a bűnt. And if, if God uh, has this attribute, then it means that he cannot tolerate sin. Tehát neki a bűnt meg kell büntetni. So he has to punish sin. Csak akkor igazságos az Isten, ha a bűnt megbünteti. And he is, on, he is only righteous if he punishes sin. A 4 Mózes 14-18 azt mondja, um, Numbers 14-18 says, Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és védket, de a bűnös nem hagyja büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságait a fiaikban, halmad és negyedizik lenni. It says so numbers uh, 14 18 that the Lord is slow to anger abounding in love and forgiving sin and rebellion yet he does not leave the guilty unpunished and he punishes the children for the sins of the parents to the third and fourth generation So God has to punish sin that's the only way he can be righteous Tudtátok e azt hogy hogy a Biblia többet beszél Isten halakáról Isten haragjáról, mint az ő szeretetéről. Did you guys know that uh, the Bible speaks more about the wrath of God than His love? És nagyon sokszor nem is tanítanak erről. And, uh, and not many teach about this. Megnézitek az Ószövetségét, hányszor és hányszor óvja az Úr az ő népét, hogy téljenek meg, változtassák meg az életüket, ne legyenek báványimádók, And we can read so many times in the Old Testament that God uh, directs His people and uh, and um, encourages them and nudges them to to repent and turn away from evil and and do not go into idolatry and change their their, their path. So God cares about our sin. So He either punishes or He gives grace. Mindenki ismeri a János 3.16-ot. Fejből tudjuk mondani, hogy... You know it by heart, right? De vajon tudjuk-e azt, hogy a le lejjebb van egy ilyen ige, a János 3.36-ban? But do you actually know that a little bit uh, later in John 3.36 there is a verse? Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja magad rajta. It says, so John 3.36 says, He who believes in the Son has eternal life, but he who rejects the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Látjátok, itt is itt van az Isten haragja. You can see that uh, the wrath of God is present here as well. Tehát, hogyha nem engedelmekedünk az Istennek, akkor ott van az Isten haragja. So if we do not obey the Lord, uh, His wrath will be there. De ugyanezt mondja Pál apostol is az Efézus 5-ben. Apostle Paul says the same in Ephesians 5 as well. Beszél az elkölstelenségről, a kapzsiságról, az érzéki vágyról, bálványimádásról. Uh, he also talks about immorality, covetousness, idolatry, and so on. And Ephesians 5, 6 says, 
Senki titeket meg ne csaljon üdvös beszédekkel, mert ezekért jöjj az Isten ragja a hitetlenség fiaira. So Ephesians 5.6 says, Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Látjátok megint itt van az Istennek a ragja. So you can see uh, that the wrath of God is mentioned here. És Istennek az utolsó időkkel való havagjáról is beszél, hogy mielőtt Jézus eljön, akkor lesz egy ilyen havag. And the Bible also talks about the the vengeance of the Lord or the wrath of God before the second coming of the Lord Jesus. És amikor Jézus először eljött, akkor ő úgy jött el, mint egy könyörülő, egy olyan ember, olyan Isten, Jött el közénk, aki, aki könyörült másokon, másokon. And so when we, when we um, speak about Jesus and his first coming, we know that he came uh, as, as someone who had compassion on, on people. De második visszajövetelével azt mondjuk, hogy, hogy ő, ő új, olyan lesz, mint akinek a szemei olyan, mint a tűzlánk, és ő az bosszúállásából jön. Uh, but we can also read that the second coming of uh, the Lord Jesus will be like, um, you know, his eyes will be like uh, flames of fire, and and he will come to um, destroy his enemies. És akkor feltehetnék a kérdést, hogy akkor Isten egy szörnyeteg lenne? And then, uh, then we can ask the question that is God a monster? Nem, egyáltalán nem, hanem Isten egy jó Isten, egy jóságos. Uh, but that's that's not true at all. God is a good God. De mivel gyűlöli a bűnt, but because he hates sin, meg kell, hogy büntes a bűnöst. He has to punish the sinner. Ha az ő igazságát nézik, mert Isten igaz, igazságos, akkor neki a bűnt meg kell büntetni. So if we look at uh, God and His righteousness, we know He is righteous, so He has to punish sin. Mi is szeretjük azt, hogyha valaki igazságot szolgáltat, és hogyha a bűnöst mi is úgy gondoljuk, hogy el kell ítélni. Sokszor mi is fel vagyunk háborodva, amikor tudunk egy bűnösről, és hogy tudják, hogy bűnös, és semmi ítéletet nem kap, igaz? And I think we can also tell that we are upset when we know that someone has committed something awful, some crime, and then he doesn't get punished. We're also upset, right? Because we have the same feeling of righteousness. And God is righteous as well. But God's righteousness is not like a you know, anger, uncontrolled. But God wants us to repent and turn away from our sins. And But in Revelation 7-9 it says that uh, a great multitude which no one can count from Uh, for every nation will repent. Volt egy angol Biblia tanító, Arthur Pink. Uh, there was a, a, a British Bible teacher, Arthur Pink. Aki a 20. század második felében nagyon híres volt, és nagy befolyásolt gyakor volt. He was very influential in the second uh, half of the 20th century. És azt mondta, hogy a, az Isten haragja, mivel Istennek a, a, a jellegzetessége, Isteni jellegzetése a tökéletesség, ezért neki, hogy azt mondta, hogy nekünk gondolkoznunk kell az Isten haragjával kapcsolatából. And, and he said that uh, the wrath of God is a perfection of, the, uh, of his divine character. And we need to uh, we need to think about this and meditate on this a lot. And because God is holy, He absolutely hates all sin. And because God is holy, He absolutely hates all sin. 
And because he hates sin, uh, his anger burns uh, against the sinner. A Zsoltár 7.11 azt mondja, Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. And in Psalms, uh, Psalms 7.11 says that God is a righteous judge, a God who displays his wrath every day. Billy Graham azt mondta, and Billy Graham said, hogy ugyanaz a nap, ami megvarvasztja a, a vajat, meg is keményíti az agyagot. Uh, he said that the same uh, sun that melts the butter also hardens the clay. Tehát az Isten halakja meg tudja olvasztani a mi szívünket. So the wrath of God can actually melt our hearts. És bűnbánatra tud bennünket téríteni. And it can lead us to uh, repentance. De meg is keményítheti a mi szívünket. But it can also harden our ha hearts. Meg if, if we don't open our hearts to him, then he can harden it. So we can also ask the question that what's the reason why God allows this great tribulation to happen on earth? És érdekes, a Dániel 9.24-ben azt mondja a Biblia. And in Daniel 9, the scripture says in Daniel 9.24. 70 hete van népednek és a Szent Városnak. It says that 77s are decreed for your people and your holy city. Akkor véget ér a gonoszság. And then a transgression will finish. Lepecséltetik a bűnt és levezetik a védket. And uh, that will be to put an end to sin and to atone for wickedness. Elérkezik az örök igazság. And, and to bring an everlasting Megtecsételik a látomást és süvendelést, és fölkönik a szentek szentjét. And to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. És sokan azt mondják, hogy ebbe az igébe benne van az, hogy mi is az oka annak, hogy Isten megengedi ezt a nagy nyomorságot. And so many believe that the scripture speaks about the purpose of, of uh, this great tribulation. Azt olvastuk, hogy uh, vége lesz a bűnnek, véget ér a gonoszság. So we could read, so in Daniel 9.24, we could És tudjuk, that... hogyha, ha tudjuk a, azon az Ábán, amit láttuk, hogy utána milyen időszak jön a nagy nyomorúság időt, ki tudja. And, and uh, we, we talked about this, and you can see it in this picture, that what will come after the Great Tribulation. What will come? So after the Great Tribulation will come the Millennium, and then we know that trans transgressions will come to an end. Én hiszem azt, hogy Isten be akarja mutatni majd az ezer éves kívánságba azt, hogy milyen lett volna mint hogyha az égyenbe éltünk volna. And I believe that God will want to show us uh, what, uh, you know, in this millennium, what, what it was like to live uh, in the Garden of Eden. Mert akkor olyan állapotok lesznek, ami, ami csak az édenkertben volt. Because then God will restore everything to, to that state of the Garden of Eden. Hogy az emberek ezer évig is akár elérhettek. Hát tudjuk, hogy az e, a, Édenkertben is, Bibliában Matus állam volt, a, aki 969 évet élt. And you know, people lived for hundreds of years or almost a thousand years, and we know from a scripture that uh, Matusala also lived like 969 és, years. És majd Isten meg fogja mutatni, hogy igenis, ha, ha nem védkeztetek volna, nem csináltátok volna ezt, lehetett volna ilyen életetek is. And then God will show us that, uh, you know, that if you hadn't sinned, then you, you could have lived uh, such lives, you know, such lives. Ha bár tudjuk, hogy az ezer éves királyság után, mondjuk azt is tudjuk, hogy az ezer éves királyság alatt a sátán meg lesz kötözve. But we also know that during this millennium, which is like a, a, um, God's, or Jesus' reign of a thousand years, Satan will be uh, bound. És emiatt uh, nem lesz annyi gonoszság. And so there, there will not be um, uh, so much wickedness. De mégis a, az ezer éves után eloltatik a, a sátán és az emberek újra a Jeruzsálem és az Izrael népe ellen fognak uh, adatozni. Uh, but then uh, Satan will be uh, put out and then 
and that people will come against uh, Jerusalem and God's holy people. Akkor azt is olvassuk itt a Dániel 9 ben hogy, hogy ki engesztelődik a bűn. And we can also read in Daniel 9 that uh, uh, that uh, wickedness will be atoned for. És tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki ki engesztelte a bűnt. And we know that it was Jesus Christ who atoned for our sins. Akkor olvasunk arra, hogy örök igazságot hoz. And that we can read that he will bring everlasting righteousness. És csak Krisztus tudja ezt hozni nekünk. Azról is olvasunk, hogy, hogy beteljesednek a látomások, a jövendőlések. And uh, we know that also that, that only Christ can bring this to us. And Akkor azok a proféciák szintén majdnem mindegyik be fog teljesedni. Tehát mire eljeljük azt. And we can also read about new visions and prophecies and uh, that they will be fulfilled. And then we can read that the, uh, the Most Holy will be anointed. And many teach that this is not about uh, a person, but about the temple uh, will be anointed. Hogy újra fel fog épülni majd a milleniumi templom. And we know that the, the, the millennial um, temple will be built, rebuilt. De, de vajon mi lehet a igazi célja annak, hogy Isten megengedi Izraelre, mert Izraelt nagyon fogják küldözni ebbe az időbe, hogy a nagy nyomorúságba jusson. But, but we can ask, you know, that why, why will God allow uh, his people to be in this great uh, tribulation? And, and for them to be persecuted. Az ok az, hogy Isten azt akarja, hogy az ő népe Izrael térjen vissza az Úrhoz. And the reason for this is that God wants for his people to turn back to him. Isten mindent el fog, el fog követni, hogy a zsidó nép újra az ő szolgálja legyen. And that God will do everything uh, to bring his people nyomorúságot, back to nyomorúságot hoz, de csak azért, hogy az ő népe újra felébredjen, és azt mondja, hogy a mi úrunk az egyedüli úr, a mindenható. So he will bring great tribulation, but only to shake up his people, so that they can say that our God is the only God. Isten szövetséget kötött a zsidó néppel. And God made a covenant with the Jewish people. Beszéltünk róla, és milyen szövetséget? Örök szövetséget kötött. Tehát Isten szereti a zsidókat. And what kind of covenant did he make with his people? An eternal covenant. És minden zsidónak fel kell ismerni a messiást. And, and he loves his people and every, every uh, one of his people have to recognize, uh, they have to recognize the Messiah. Azt is tudjuk, hogy Jézus addig nem jön vissza, míg a zsidók nem kiáltják, hogy jöjj el, jöjj vissza Jézus. And we also know that uh, 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 the Messiah will not come back until his people shout that um, uh, you know, come, come back or return, return our Lord. Tehát Isten minden meg akar tenni azért, hogy az ő népét megtisztítsa. Yeah, sorry, I was wrong. It's not like return, but you know, when it says the scripture that you know, come, come, Lord Jesus, come. So yeah, so he will, he will do everything to, to cleanse his people. Akkor mit tudunk erről a, a nyomorúságos időkről? Az, hogy a legtöbb ember, nagyon sokan, akik oda jutottak a nagy nyomorúságba, azok elutasították a messiást. So what do we know about uh, these people who will live through the Great Tribulation? These will be people who reject, you know, the Olivet Discourse. Ő azt mondja, hogy mindjárt pedig a ma nyomorúságok után a nap elsetédedik, és a hóat fénylik, és a csillagok az égről leúlanak, és az egeknek erősségé megrendülnek, és akkor feltetszik az embernek, fi, ember fiának el az égen, és akkor sírva a föld minden nemzetsége, és meglátjuk az ember fiát eljönni az ég felhőben, nagy hatalommal és dicsőségben, és elküldi az ő angyalait, nagy trombító szóval, és egybegyűjtetik az ő választottait a négy szerek felől, az ég egyik végétől a másikáig. So Matthew 24 says from uh, verse 29, 
immediately after the distress of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. At that time, the sign of the Son of Man will appear in the sky and all the peoples of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet to call and uh, they will gather his elect from the four winds from one end of the heavens to the other. Tehát a nagy nyomorúság után Isten fia újra eljön. Ekkor lesz a második uh, eljövetel. So after this great tribulation will come the son of man. És uh, sokan azt mondják, hogy teljesen világos, hogy a Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenéne előtt kell, hogy uh, uh, legyen a nagy nyomorúság. And, and many uh, understand that this great tribulation will have to happen before the second coming of uh, the Lord Jesus. És mi hiszünk abba, hogy uh, most már ott vagyunk az utolsó időknél járunk. And we also believe that we are drawing nearer to these end times. És uh, nagyon közel van az, hogy beteljesedjen az, hogy Isten elhagyott bennünket. And uh, it, it's very near, um, you know, for, for our rapture to be fulfilled. Isten, uh, uh, mond, az Istennek a, az órája elkezdett uh, ütni. Az utolsó másodperceknél vagyunk, hogy Isten elvigyen bennünket erről a földről. And we know that uh, the clock of God started ticking and Uh, we are very near, you know, to be taken from this earth. És nekünk mindig készen kell lenni arra, hogy, hogy az Új Jézus Krisztus bármikor elragadhat bennünket. And we have to be ready uh, for, you know, any time to be taken. És lehet, hogy tévedhetünk abba, mert tudjátok, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nagy nyomorúság előtt, közben, a felénél, utána, fogunk elragadtatni, mi azt valljuk, hogy a nagy nyomorúság elő. So, you know, many, some believe that we would be raptured before the Great Tribulation, or some believe that during the Great Tribulation, some believe that after the Great Tribulation, but we believe that we will be taken before all this happens. Teljesen mindegy, készen kell lennünk. But it really doesn't matter, we have to be ready. Tévedhetünk, akkor sincs úgy baj. Yeah, we can, we can be wrong, but that's no problem. És Isten, nekem olyan csodálatos az egészben a, a nyomorúságban az, hogy megláthatjuk Istennek az ítéletét és az Istennek a könyövületét. And for me this is something wonderful, you know, that, uh, that in God's wrath we can see his judgment, but we can also see his, his mercy. Ahogy mondtam, ez lesz a, a legnyomorúságosabb leg, uh, idő ezen a Földön, ez az utolsó hét év. And uh, as I mentioned, that this will be uh, the most terrible times that Amit, has ever been uh, in the, this last seven years. Isten maga önti ki az ő haragját. When, when God Himself uh, pours out His wrath. A hitetlen nemzetségre. On, on the unbelieving uh, nations. Mert a hívők elragadtak, tehát mi már nem leszünk itt. Because hisszük. Because we believe that the believers will be raptured, so we won't be here. A nagy nyomorúságot még szokták nevezni Jákob nyomorúságának idejének. And the, the great tribulation is also called sometimes uh, uh, the, the great tribulation of Jacob. És uh, tényleg uh, olyan csodálatos az, hogy, hogy csak azok kerülnek bele, akik, akik elutasítják az örök. And, uh, and, and it's great to see that only those will get into it who reject the Lord. Uh, I will also find another verse. Hogy, és részen azok után, jó el 2.28.32-ben, és részen azok után, hogy kijöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiatok és leányatok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látom át, sokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálányokra is kijöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csoda jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstöplokat. A nap sötétségé válik, a hol pedig vérei minek előtte eljön az Úrnak a nagy 
és rettenetes napja. Az Úrnak a nagy és rettenetes napja szinte mindig a nyomorúságot jelképezi a Bibliá, Bibliával. Tehát mindaz, aki az Úrnak nevét segítségű hívja, megmenekül. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben részen a szabadulás, amit megígérte az Úr, és a megszabadultak között tesznek azok, akiket elhív az Úr. So we can uh, also read uh, scripture in uh, Joel 2, chapter 2. Uh, this is a uh, well-known uh, part as well. And uh, we can read it there that it shall, come to, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams and your young men shall see visions. And also on my uh, men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days, and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and terrible day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. And then uh, it goes on. Uh, from um, from on Mount Zion in Jerusalem, and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. Tudjuk azt, hogy nagyon sok lélek meg fog menekedni. So we know that many souls will be saved. Tehát, ahogy mondtam, a 140 lény, a két tanú. Uh, as I said, the 144,000 and the two witnesses. És azok a férfiak, a nők, gyerekek vagy férfiak, akik e, e, itt maradtak, a, és le, el, lemaradtak az elragadtartás előtt, itt lesznek, lelkesték ezt. And, and also those uh, men and women and children who, who missed uh, the, the great rapture will be here at that time. És nagyon nyomorúságos időket fognak átélni. And uh, uh, they will live through terrible times. De mégis Isten hívja majd őket. Mégis Istennek a kegyelme ott lesz, és Isten azt fogja mondani, hogy térjetek meg. Yet God will call them, and He will still be merciful to them. And, and He will try to draw them, them near and call them to repentance. És a Szent Élek munkálkodni fog, és, és ahogy uh, olvastuk az előbb, hogy minden nemzetből, minden népből, nagy sokaság, meg nem számálhatott uh, ember meg fog térni. And so there will be many who will come to faith and, and you know, we, we read that there will be multitudes of people who will repent and come to the Lord. Ezeket a hívőket úgy uh, szokták nevezni, hogy a, a nyomorúság szentjei. And uh, these believers are also called sometimes uh, the saints of the great tribulation. És meg szokták így különböztetni, hogy ők nem keresztények, hanem szentek. And, and uh, some differentiate them that they're not Christians, but uh, like tribulation saints. És uh, milliók meg fognak télni, milliárdok meg fognak télni. And there could be millions of people uh, who will come to faith. Mert Isten, senk, ne, Isten e, nem adja fel, és Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Because God does not give up on us, and he, he wants everyone to repent. Még annak ellenére is, hogy ilyen szörnyűséges dolgok fognak történni ezen a földön. Uh, even in spite of these uh, terrible things that will happen on earth. Ahogy mondtam, lesznek uh, tűz, vér, akkor földrengések. Járványok lesznek, éhezések, háborúk, üldöztetések. Uh, as I said, you know, there will be fire and blood and earthquakes and, and plagues and war and famine and persecution. De akkor is Isten fel fogja rázni az embereket, hogy figyelj már ide, itt vagyok és segíteni akarok. But God will still like shake us up from our slumber and say that, hey, I'm here and I want to help you. És hogyha megtérsz, akkor akkor csodálatos dolgod lesz majd. And, and if you repent and, and you come to me, then, then you will be well. Azt mondja a 2 Péter 3 könyv, nem késik el az ígérettel az Úr, mint né, némelyek késedelmet tartják, hanem hosszan tűrjöttünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem, hogy mindenki megtérésre is van. 
And also in 2 Peter 3, 9 says that uh, the Lord is um, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tehát Isten azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson. So God wants everyone to repent. És nekem tetszik az, hogy Isten a magyarban úgy mondjuk, hogy hosszú tűre. And uh, I, I love it that in, in the Hungarian translation we say that God is like long suffering, so he tolerates for a long time. Isten tűr egy bizonyos ideig. So he tolerates to a certain extent. Tűr, tűr, tűr. And then he tolerates and he tolerates further and tolerates De further. A végén azt mondja, hogy elég. But then at the end he says enough. Mi, a mi tűrő képességünk sokkal kevesebb. Uh, I think our tolerance is a lot less than God's tolerance. Isten tűr, mert azt akarja, hogy megtérjenek az emberek. But God tolerates because he, want, he wants people to repent. És ezt nagyon sokszor látjuk a, az Ószövetségben, hogy Istennek milyen hosszú tűrő képessége volt. And we can, we can actually see in the Old Testament how long-suffering uh, God was. De mivel Isten igazságos, But because he's righteous, neki a bűnt meg kell büntetni. Uh, he has to punish sin. Tehát Isten egyreben szerető Isten. God is a loving God. Szeret bennünket. And he loves us. De utája gyűlöli a bűnt. But he hates sin. És mivel ő igazságos Isten. And because he's a righteous God. Neki a bűnt meg kell büntetni. He has to punish sin. Ezért van az, hogy Isten elküldi. A harag, az ő haragját erre a földre. And that's why he pours out his wrath on this earth. Pál apostol is hiesti a Timótos 2.13-14-ben, hogy válván a boldog reménységet, és a nagy Istennek a megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelentését. Aki önmagát adta, mi érettünk, hogy megváltson minket a hamiságról, és tisztítson önmagának kiváltvalóképpen, kiváltvalóképpen való népet, jó cselekedett régyekezőt. And we can also read in a... Titus, it's Titus 2, 13 and 14. Uh, uh, where, um, is it second? Is, that, is it Timothy or Titus? Titus. Okay, it's Titus. Titus 2, uh, uh, 13 and 14. No, just that, Paul says, I just wasn't sure. Um, that Paul said, uh, says um, that. Uh, Um, our great God and Savior Jesus Christ gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people who are zealous for good works. Tehát itt is arról olvasunk, hogy, hogy Isten azt akarja, hogy megtisztítsuk önmagunkat, hogy megtisztítsa a népét a jó cselekedetben. So we can read it here too that God wants us to, to purify ourselves for good works. Uh, amikor általában Isten igényét hirdetjük, so when we preach the word of God, akkor nekünk nem csak nem elég az, hogy, hogy elmondjuk, hogy mit mond a Biblia, It's not enough to say what the Bible says. Hanem mindig fel kell tennünk egy kérdést. We, all, we, all, we always have to ask a question. Mit ebből az üzenetből? What can we learn from this message? Mert igazából mi nem egy osztályteremben vagyunk. Because we're not in a classroom. Mert lehet úgy is beszélni, hogy elmondjuk, hogy mit tört, de mindig fel kell tennünk, hogy mit tanulhatunk ebből. Because we can just, you know, pass a material, but we, all, we always have to ask the question, what can we learn from this? Mit tanulhatunk a mai üzenetből? So what can we learn from today's Azt, hogy Isten szent Isten, igaz? That God is a holy God. És ő gyűlöli a bűnt. And he hates sin. De Isten egyben egy szerető Isten, aki könyörülöpes. But he's also a loving God who is merciful. És Isten, amikor az, az ő hangját kitölti erre a földre, nem azért tölti ki, mert nem tudom, nem, mit mondjak, de Isten azért tölti ki, mert azt akarja, hogy térjetek meg. But when God pours out his wrath on this earth, uh, he, he does it so that we repent and turn back to him. És Isten azt akarja, hogy ismerjük meg őt. And, and he wants us to, to get to know him. Isten egy, uh, ha azt nézzük, egy, egy uh, az ígéreteket mindig beváltja. So if we look at it, we, we know that God always fulfills his promises. 
Tehát azokat a proféciákat, amelyeket mondta, Isten be fogja váltani. And the prophecies that I mentioned, God will fulfill. Tehát amit mondtam legelőször, hogy a 80%-a már beteljesedt több, akkor biztos, hogy az a 20% is be fog teljesedni. So what I mentioned at the beginning, that 80% of these prophecies have been fulfilled, we can know that the, the remaining 20% will also be fulfilled. Tehát ezt vigyük el magunkkal, hogy Isten egy szerető Isten. So this is what I want you to take away with you, you know, that God is a loving God. De gyűlöli a bűnt. But he hates sin. És mivel irgalmas, megbocsátja a bűnénket. And because he is merciful, he forgives our sins. Ha mi megvalljuk őt, megbocsátja is, és keresnünk kell az Urat, és ismerjük meg az Urat. And if we confess our sins, he forgives our sins, and then uh, we, we need to get to know him. Nem tudom, hogy van-e olyan valaki közöttünk, aki még nem találkozott az Úrral, de itt az ideje, hogy ismerjétek fel őt, és hogy fogadjátok be a szívetekbe, mert az Úr Jézus szeret téged. I don't know if there's anyone here who has not really met the Lord Jesus yet and doesn't know him yet. Uh, you need to get to know him and, and um, he loves you and, and he wants you to come to him. And it's all done on him. That's all I wanted to share.